。金承谦今想要去教训外来的女人，没想到不仅被泼了一身水，还被小孩咬了一口。小畜生！看我不打嘎你、嗯！可他的手还没扬起来呢，陆文彻就对着他的胳膊咬了一口。便宜货，你休想欺负我妹妹！你们两个小畜生，是谁家的孩子？蓝墨对着他的嘴就是两巴掌。我说过了，你只要再敢骂，我就扇烂你的嘴。这长得挺好看的嘴啊，怎么张口就喷粪呢？这嘴你要不会用，干脆就拿针缝上。呜呜呜，拿拿，我不管，快点让元池来整治他，不然我就死给元池看。呜呜呜，他。太嚣张了！陆霞没有管他，而是看着蓝墨道：“刚才这个小女孩说你是她妈妈，而这个小男孩说小女孩是她妹妹，他们俩是不是双胞胎？难道他们是元池的孩子？”蓝墨还没说话，秦轩就接了一句：“杜阿姨，你说什么呢？这俩孩子都是我们家的。”他喊蓝墨妈妈：“那是干妈，你们家的。”当然了，你看不出来这小男孩跟我老公长得多像，小女孩跟我长得多像。既然是你的孩子，我们就不追究责任了。但这医药费不能少。就赔个二零零零吧，杜阿姨，你好歹跟我姑姑和我爸妈都有那么多年的交情，我这来京都不久，难道你欺负我是外地来的？要讹我啊？小孩子咬伤的要么抹点药，最多缝几针，顶多花个二三十块钱，您竟然一张口就是二零零零，你们这宋家是要倒了，还是真像别人说的那样是宋元池把你们老两口赶下台了？你缺钱跟缺血的一样？当然不是，那都别人胡说的，我们宋家如今蒸蒸日上，也更不会缺钱。事实上。他确实缺钱，那就真的是杜阿姨你要讹我了。不是，这我女儿从小娇生惯养，她虽然年纪大了点，但依旧是细皮嫩肉的。这俩孩子把她咬的都流血了，我要二零零零过分吗？秦轩从包里拿出了一百块钱递给了他，看在咱们是老相识的份上，我可以多给点，但也只能这么多了。你们若再闹，我就报警告你们讹诈。不行，轩轩啊轩轩，亏我当年还想让你当我的儿媳妇，从前你是那么的懂事，如今跟着有些人。学得越大越没理数了，杜阿姨，这个你就不用操心了，你还是多管管自己女儿吧。我就算再没理数，也不会去一口一个宝贝的辱骂别人。听说你这二女儿跟前夫离婚，就是因为她骂婆婆，这才被她前夫打了一顿，拖到了民政局离婚。如今都三十六岁了吧，没个男人也没个孩子，真的，你还是多替她愁愁吧。杜霞雅咬得咯吱响，心啊，阿姨还要劝你一句，你来京都不久。不知道京都天有多高，还是小心点做人，免得死都不知道怎么死的。谢谢杜阿姨了，不过你肯定会比我早死的。还是那句话，少管别人的闲事，多操心操心自己和自己的孩子。哼，人狂自有天收。杜霞拉着宋雅旭走了之后，秦轩气愤地道：“宋元池这个狗东西，这么多年也不知道是不是死了，不相干的人罢了。说他干什么？包间整理好了，走吧，我们去吃饭。”饿了。饭桌上，秦轩打趣道：“了，你这才怀孕一个多月，为什么我看你的肚子都有点鼓起来了，像三个多月一样？你该不会是怀的双胞胎巴巴？现在月份小，去医院检查也看不出来几胞胎，下个月再去检查就应该能看出来了。你这去学校上课的时候，可一定要注意，学校人多，小心别碰着你了。没事，他们都是大学生了，不会莽莽撞撞的。而且我现在一周只有四节课，两个半天就上完了。”平时都是在家休息。两年前他们来京都的时候，他把工作也调到了京都，同时还半工半读的，拿了地理师范专业的硕士毕业证。这天中午，江宪离从放学开车走到路上，突然看到了江宪阳。杨洋，你来的正好，入秋了，天气凉了，我准备正要去商场买几件衣服，再买双球鞋呢，你带我去呗，我中午请你吃饭。行，没问题。二姐，咱妈打算来京都买房子了，你知道吗？不知道啊，她怎么想起来到这来买房子了？是三姐和三姐夫要来。说京都的教育好，东东快四岁了，要让他在京都上小学，所以现在就要过来买房子，再给他找个幼儿园，让他提前适应事业。人家来关他什么事？他这几年跟江宪惠的关系不还是不冷不淡的？他不是心疼他大孙子吗？想着东东都要到京都上学了，就想让江可乐也到京都读书，正好家里拆迁了，大哥的那一份钱他都给嫂子了，我的那一份我说不要了，留着给他养老了。他算了一下，加上他的存款，能在京都买一套不小的房子呢，所以就决定过来了。爸妈东东都过来了，那哥哥嫂子肯定也要来了。那咱们全家都来了，也问问大姐大姐夫他们来不来？毕竟瑶瑶也两岁了，明年也该上幼儿园了。我觉得大姐夫肯定没问题，他不早就想来京都开个大点的家电超市嘛。你让二姐夫打电话问问他。嗯，好。上了车，江宪阳又问道：“二姐，你和二姐夫这都结婚五年了，哥哥姐姐们，包括秦轩姐、蓝墨姐的孩子都能上学了，你们还不打算要吗？”有了。一个多月了，真的，那可太好了，咱妈也天天不用为你发愁了。别说我了，你也可以找个女朋友了。你们那么多优秀的女同学，有没有喜欢的呀？江宪阳摇了摇头，没有。
可能真正跟我有缘的女孩子还没出现吧。你你是不是还惦记着夏薇呢？不是，当初我是真的挺喜欢夏薇的，但自从分开了之后，感情就慢慢淡了许多。现在想起来她来，只觉得那是段很美的回忆。但当时年纪小，不懂事。若那时候我跟她没有早恋，或许她就不会为了对抗她妈妈辍学吧。她也应该能考个不错的大学。不过现在她也挺不错的。听之前的高中同学说，她离家之后。就去来京都打工，然后自己开了公司，现在都是老板了呢。听你这口气，你还挺羡慕人家当老板的。将来你毕业了，准备干什么工作？哇！江宪阳满脸自信与向往。我本科研究学的都是计算机，现在我偶尔接点兼职，给一些客户做程序，一个月零零散散也能赚个几百。等我两年后毕业，也算有两年工作经验了。然后我再申请去国外国际知名大学留个学，到国外那种大的互联网公司去工作，赚钱的同时多学习，摸清公司的管理模式、先进科技等，我就回来在咱们国家也开互联网公司。江宪离世重生的自然知道，未来商业巨头是房地产和互联网，只是他没想到江宪阳这么小的年纪就能看得那么远。杨洋，你想干什么尽管去干。没钱跟二姐说，这几年她没有生孩子，但她除了学习之外，还在京都买下了两条街。虽然她买的时候用的是谢景城的钱，但这仅仅几年，这钱就能翻上好几倍。她拿几万出来给她弟弟留个学，九牛一毛而已。不用，我有钱。这几年，三个姐夫都是轮流给我塞钱，花不完，根本花不完。而且我自己现在也能赚了，就算将来出国也足够了。那行吧，既然你都这么有钱了。杨哥，你一会买衣服的时候也给我买两件呗。啊，好说小黎妹，哈哈哈。江宪离没想到，一个星期后，江家人就都来了，他爸妈、他哥一家三口，他姐一家三口。这京都就是繁华呀，楼那么高，路那么宽，可比咱们海平市强多了。我这要来京都买房的决定做的真是太对了。赵秀梅不禁感叹道：“离离，你们这么大的房子，就你和景城俩人住，多空荡。”要生几个孩子，在这跑跑跳跳的多热闹！江宪离白了他一眼，你就别瞎操心了，孩子明年就出生了。真的呀，你这倒是有点像怀孕的样子了，得有三个多月了吧？一个多月，一个多月，那说不准你这得怀的双胎。现在还不太清楚，都进屋吧，先把东西放下，休息休息，马上也要吃午饭了。吃完午饭，我带你们在京都转转，还是先看房子，家里的房子拆了，这没个房子，我始终心里不踏实。